السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين اليوم راح أتحدث على موضوع تهريب السيعات عندنا بالعراق شنو معلات تهريب السيعات شنو تهريب السيعات شنو علاقتها بالمواطن شنو تأثيرها بالنسبة إلى الإنترنت وجودته وكذلك بالنسبة إلى الأسعار في البداية لا تنسى من الاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك وتفعيل جرس التبيات يصلك أول بأول في البداية أحب أنا وه أن الإنترنت عندنا بالعراق جدا تعبان تصور إحنا شركات عندك اتصالات لحد الآن على الـ 3G إلى نشر هذا الفيديو هو شبكاتنا فقط 3G العالم اتجه وصل إلى الـ 5G وخاصة بعض الدول العربية أصلا بدأت تطبق الـ 5G مثل السعودية والكويت وإحنا بعدنا على الـ 3G ومتقطع أصلا مو جودة ذات جودة زينة. وهذا الشيء ما حد يختلف عليه عندنا بالعراق وحتى شبكة الفايبر أيضا عندنا تعبانة بالنسبة إلى تهريب السعات أي شركة تريد تبيع الانترنت للمواطنين لازم تشتري السعات عن طريق وزارة الاتصالات عن طريق نافذة وزارة الاتصالات أي انترنت يدخل العراق المفروض يدخل عبر وزارة الاتصالات وزارة الاتصالات هي اللي تبيع للشركات هاي نقطة أولى إيش صار هنا؟ وزارة الاتصالات تبيع الميجا بت بأسعار جدا عالية وخارجها نفس الساعات عندك إذا تشتريها بدون ما تمر بوزارة الاتصالات السعر مالتها جدا منخفض يعني بالوزارة السعر ثلاثة أضعاف سعر الميجا بت بالوزارة تقريبا 85 90 دولار بينما من يشتريها من خارج الوزارة ب 15 دولار شوف الفرق بالأسعار فش لجأت الشركات حتى تقدر تطي أسعار ما أقول رخيصة ولكن شوية منخفضة للمواطن لجأت إنه تسحب إنترنت جزء من وزارة الاتصالات عبر نفذة وجزء تسحبه من خارج الوزارة حتى تقدر تبيع وتربح فهذا كان بي المعمول في الآونة الأخيرة بدأت ساعات المهربة الدولة بدأت تحارب ساعات المهربة وتجي تفلش الأبراج أدى هذا إلى قطع الإنترنت مثل ما لاحظتوا في الموصل أربعة أيام وفوق رداءات الإنترنت عندنا في بغداد وكذلك المحافظات زاد رداءة فوق رداءة ومشكلة وقت إلى أن ترجع الشركات تسحب الإنترنت عبر وزارة الاتصالات فهذا اللي حبيت أوضحه أن ساعات المهربة هي أنه الشركات تسحب انترنت ليس عبر نافذة او بوابة وزارة الاتصالات من خارج البوابة تسحبه سواء من كان من الشمال او من اي مكان اخر طبعا تلاحظ ان انا بعد محاربة الساعات عندنا الانترنت جدا ردء صار تعبان فوق ما هو تعبان اصلا الحل هو اصلا مو محاربة الساعات محاربة ال... يعني يقدرون بعدين يرجعون يسحبون ساعات محاربة مرة ثانية ولا ما فلشوا ولكن الفكرة انه لو وزارة الاتصالات ترخص بيع الساعات الى الشركات وتجبرها انه تفرض سعر محدد على المواطن بحيث يستفاد المواطن تدرون انه الانترنت في كل دول العالم ارخص من الانترنت في العراق هو اسرع هناك واحنا هنا سيء رغم رداءة الانترنت هنا اسعار جدا مرتفعة مقارنة بدول الجوار أو بدول العالم المفروض من وزارة الاتصالات ترخص الساعات للمستثمرين اللي يبيعون للمواطنين وتجبرهم على الأسعار تحدد لهم الأسعار بحيث أرباحهم تكون ثابتة هذا هو المفروض في شيء ما حيحتاجون أنه أصلا يهربون أو يشترون من خارج وزارة الاتصالات هذا اللي حبيت أناقشه وياكم وأتحدثكم عنه وبينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته